ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജീസ് പാഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് സെറ്റിലായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു വീടിൽ വീട് വച്ച് ആ വീട്ടിലൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ആ ഗാർഡനിങ്ങിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗാർഡനിങ്ങിൽ എൻ്റെ പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അനിൽ തന്നെയാണ് അനിലിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനിൽ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് ജീസ് പാഷൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വീടും അതും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് വളരെ രസകരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ കൊച്ചു പൂന്തോട്ടം ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഈ ചെറിയ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുടരുകയും ഇവിടം വരെ എത്തുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അതേ കാലാവസ്ഥയോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയും അല്പം മുൻപ് പോലും ഒരു നല്ല മഴ പെയ്ത് തോർന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല മഴയും നല്ല വെയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ബ്രിസ്ബൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ചെടികളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടിയോ ഒരു പുഷ്പമോ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാനോ അത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് വയ്ക്കുവാനോ പുറത്ത് വയ്ക്കുവാനോ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സമയം നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് എത്ര എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു വിത്ത് നട്ട് അത് പാകി മുളപ്പിച്ച് അതിന് മുളപ്പൊട്ടി അത് വളർന്ന് അത് മുട്ടിട്ട് പൂവായി വരുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന സന്തോഷം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ചെടിക്കുണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നിങ്ങളീ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഞങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും ഈ ചാനലിന് ഉദ്ദേശിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹോബി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്ത് പൂവിടരുകയും മാതള നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തുവോ എന്ന് നോക്കാം എന്നവ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കൃഷി അങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് മുന്തിരിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പയ്യെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്പ്രിങ്ങുനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രേപ്സിലേക്ക് കറുത്ത മുതിരിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് മത്തയാണ് മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ മത്ത കുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുമ്പളം മുളയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാം മത്തയോട് ചേർന്ന് കൂർക്കയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൂർക്ക കഴിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂർക്ക എങ്ങനെ നിൽക്കണേന്ന് അറിയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും ഇതാണ് കൂർക്ക കൂർക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെണ്ട അതെ വെണ്ട അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കൂർക്കയും മത്തയും കൂർക്കയും വെണ്ടയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെത്തുന്നത് ചീരയിലേക്കാണ് ചുവന്ന ചീര പച്ച ചീര അത് ഇടകലർത്തി നടണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വയ്പ് പിന്നെ നമ്മളെത്തുന്നത് പയറിലേക്കാണ് തീർച്ചയായും പയറും അങ്ങനെ കൃഷികൾ വ്യാപിക്കുകയാണ് പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ ചെറിയ തോട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള ചെറിയ തോട്ടമാണ് ചെറിയൊരു പൂന്തോപ്പ് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിവിധ ഇനം പൂക്കളുള്ള ചെടികളും പൂക്കളില്ലാത്ത ചെടികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാണുന്ന സാധാരണ ഈ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇലകളുള്ള ചെടികൾ ഇതെല്ലാം അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത
ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിച്ചു പോകും മുൻപ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗാർഡനിൻ്റെ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുൻപ് ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരുപാട് പൂക്കളും വളരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡനാണ് ഇപ്പോൾ അത് വരും ലക്കങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ കാരണം ഈ ഗാർഡനിൻ്റെ ബോർഡർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പിബിൾസ് വെച്ചും അതോട് ചേർന്ന് ഒരു ബോർഡർ ലൈനായിട്ട് ചെറിയ പൂക്കളുള്ള കൊച്ചു ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുമാണ് ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഈ ബോർഡർ ലൈൻ മുഴുവൻ വെച്ച് തീർത്തത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നനഞ്ഞ മണ്ണാണ് അതിൽ ചെടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ഇതിലെല്ലാം വിത്തുകൾ പാകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വിത്തുകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഈ വീഡിയോകളോ മറ്റും എടുത്തത് വീട് പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത വർക്കുകളിലൊന്നാണ് അന്ന് അത് തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോകളിൽ കൂടുതൽ ചെടികളോ പുഷ്പങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വളർന്നു വരികയാണ് എല്ലാ വിത്തുകൾ നമ്മളൊത്തിരി പാകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പിന്നത്തെ പണിയാണ് ഇതെല്ലാം മാരി ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബന്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഈ കാണുന്നില്ല ബന്തിയാണ് ആ ഈ ഈ ചെടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ജെറീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ജെറീമിയം പലതരത്തിലും പല കളറിലും ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളാണ് ജെറീമിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള ജെറീമിയത്തിൻ്റെ വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു ശേഖരം തന്നെ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജെറീമിയം ജെറീമിയം കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തരം പൂക്കളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇത് പേരയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു വീഡിയോ ആയി മാറ്റപ്പെടുമെന്നോ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നോ എന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അത് എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ശേഖരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസുമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊന്നും പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ കവിതയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതാം എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂളിപ്പോകുന്നത് ഈ പൂക്കളുടെയും ഈ ചെടികളുടെയും ഈ കാലാവസ്ഥയുടെയും എല്ലാം സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മാരി ഗോൾഡാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജമന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഈ മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് ഈ കാണുന്ന പൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ഈ പൂവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതിലെ മൊട്ടുകൾ 
നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ഇതിലെ മൊട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തീർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പൈസ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം പൂവായി വന്നാൽ ഈ ഇലകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ തോട്ടത്തിലൂടെ എൻ്റെ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഗാർഡൻ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറയാനുണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്